you for that uh, introduction. Okay, so tulad ng nabanggit, no, ako ay uh, kasal ko yung estudyante po ng uh, uh, anthropology po sa UP Diliman. Hindi pa rin po ako graduate and yun po, yun muna ang aking disclaimer. No? So, uh, huwi na hindi nga na kumaaring magsalita tungkol sa science and my faith relative to my uh, field of study. Okay, so it's at my field of study is anthropology, so it's social science, no? But still, no, you can say it's still science, that it still makes use of the scientific method, no? It still follows the met scientific method. So it's, in that case, it's still a science. Let me share my slide. Okay, so dalawa ang uh, parte ng aking uh, pagtalakay sa gabing ito. Uh, I'll just uh, discuss what anthropology is about actually. No? So kumbaga, sinisik natin yung mga very ano lang, uh, mahahalaga lang sa tingin ko. No? Then, plus, ano yung aking mga insights, mga, you know, my reflections, okay? And the challenges that one a student of anthropology may face. No? <clears throat> Of all, what is anthropology? No? So anthropology is derived from two Greek words. No? So anthropos meaning man and logos meaning study. No? <coughs> Excuse me. So in a nutshell, you can say that anthropology is the study of man or simply the study of humankind. So, but then, no? so ang anthropology, okay, but the anthropology actually aims to understand the whole of human existence. No? So, we talk about the past and the present and both man and the, uh, okay, man as a biological and a cultural being. No? So sa anthropology, no, hindi lamang bilang isang produkto ng kultura. No? So even man as a product of biology. So we talk about here of man as uh, both a product of nature and nurture, they say. No? So, so with anthropology, we try to uh, have a holistic no, <clears throat> view of man. Okay. So uh, we have four fields. No? So we have uh, four fields in anthropology. Okay? So we have first your physical or biological anthropology, archaeology, linguistic anthropology, like right? cultural anthropology. Ito yung sa akin baling ano no? So it's social social cultural anthropology. Okay, and uh, we have uh, as a uh, field no as applied anthropology. Okay? na natin ang mabilisan lang ano ba tong mga itong iba't ibang mga fields na to so our biological anthropology no so it is the study of human evolution okay and human biological variation okay so of course it focuses on the biological or physical aspects of being human so evolution mga ganyan so tulad din ng mga pinag-aaralan tungkol sa yeah so halimbawa we say that we said the origin of man. Man comes from apes. So, yan yung mga ano din dito. So, very evolutionary. No? Sinasabi nga, no? isa lamang porsyento ng pinagkahiba daw natin sa apes. Okay? So, I'd also like to, ano rin, to emphasize na sa biological anthropology, we also study, halimbawa, uh, osteology. No? May mga ganyan na forensic, uh, uh, yeah, forensics dito rin nagfo-fall yun. No? Halimbawa, yung sa mga crime, crime, yung mga DNA, DNA. No? I remember yung sa, halimbawa, sa ozone, lay, ozone disco, if you know yung incidence na nasunog yung ozone disco, that was like ilanag, dalawang dekada na yata yun. So, mahirap i-identify na si kaninong buto yung mga ando, sino mga yung mga, you know, kasi mga ano na, nasunog talaga. No? So, Yung professor ko sa biological anthro was one of those who really um, itatinawag sila for forensics. No? So DNA, mga matching no? para malaman. <clears throat> so dito yun, dito yung nagpo-fall sa physical or biological anthropology. Kaya minsan, well actually it's the, allow me to ano na rin, ano, mag, uh, in a way mag-advertise ano, na of course uh, sa aming departamento, meron din kami anthropology subjects na ino-offer. But then, biological anthropology is still not one of them. No? Dito sa UPLB, meron dito sa UP Diliman. But then, I'd like to say then na uh, itong uh, isa biological anthropology, no? for those who are, uh, who would like, uh, I mean, planning to go to medicine, to medical school, no? isa minsan ito sa ginagawa nila na pre-med, no? itong biological anthropology. 
Okay, so another branch is archaeology actually. No? So pag tinarinig yung salitang archaeology, ano bang sa isip mo? Siguro yung mga Indiana Jones na panahon. No? But yung mga Indiana Jones time, hindi yan. Kasama sa archaeology, no? Hindi yon, hindi yon. Okay. So when you say archaeology, okay, so mga the study of past human culture, okay, it focuses on the material remains of people of the past. Okay, so kung it's really past culture. So ano yung mga material remains na yan? Sinasabi, no? So meron tayong sinasabi mga artifacts, no? So pag sabi mo, ano yung mga artifacts? So we refer to that as patteries, mga tools, mga houses, yun. So those are the material remains. At those, of course, these are human-made, man-made. At pwede rin na yung mga material remains would be your eco-facts, okay? Which includes the bones, yung mga seeds, yung mga grains, kung ano-ano pa. So these are non-human-made, okay? So sa archaeology, no, ang ginagawa naman, so of course, um, napaka-busisi, di ba? Ang dami-dami mga excavations sa sinasabi, mga ganun minsan, major finding, yung mga, yung mga yung tomb de Tutankhamun, di ba? Sa Egypt, yung mga ganun. So kahit yung sa marami marami mga archaeological finds no pero ang ano napakabusisi no bago ka maka yung maka ano to bago mo yung mga diggings nila talagang dahan-dahan yun so you could just imagine kung gaano katagal bago talaga ma magkaroon ng isang archaeological dig no <clears throat> but then ang I like to uh, add also the archaeology ang problema diyan ano, maraming nagnanakaw di ba like sa Indiana Jones niyan no? so mahirap para sa mga archaeologists na uh, unawain no kasi pag meron silang find or diggings no dapat paano nila yun i-interpret as part of uh, culture no so dapat makikita rin nila anong relasyon nito dun pa sa ibang mga uh, bagay na naandun katabi so kundi sa mga Indiana Jones na mga ano no ng mga treasure hunters, no? sinisira nila actually ang archaeology by doing so kasi nawawala yung uh, material uh, remains sa, ta- sa lugar na dapat ay nandoon siya para mas maunawaan ano naging papel ng mga pa- mga material remains na to, no para mas mapaliwanag marahil ano ang buhay ng tao noong panahon na yon, yung mga gano'n. No? So yung mga in situ na sinasabi na pakipagod. So another uh, uh, as a branch of your anthropology is linguistic anthropology no so iba ito naman talaga sa linguistics no so with uh, linguistic anthropology it's the study of language but especially with regards to its diversity no so it also focuses on the emergence of language over time and how contemporary languages differ both in construction and actual speech so mga halimbawa binsan no dahil sa uh, we have so called pidgin language no kasi minsan Uh, una minsan may mga lengguwahe na namamatay na no dahil sa hindi ito ginagamit no so makita natin parang namatay ang isang kultura na iyon no in terms of the language no uh, symbol ganun pero meron din naman na nabubuo ng mga bagong lengguwahe no? sa pidgin halimbawa ang isang pidgin na sinasabing lengguwahe yung halimbawa may tatlo or dalawang klase ng tao no na galing sila sa iba't ibang geographic locations tapos sila ay naniran sa isang lugar kailangan silang magkaroon ng paraan na magkakaunawaan lalo't walang common sa kanilang lengguahe no? so sa pagkikipagtalastasan nila sa isa't isa kailangan nila na magkaroon ng kahit simpleng lengguahe at yun yung sinasabi na pidgin language no? na nabubuo okay so yung creole naman ito naman yung mayroon uh, an example of your creole is actually chavacano no? so medyo may mix halimbawa Spanyol talaga, di ba? Pero may konting Tagalog. So, yun yun, no? Meron ng mixing of uh, different languages, no? So, ito yun. Ito yung mga isa sa mga interest ng linguistic anthropology. Okay. Also, linguistic anthropology looks at the links between language and culture, of course. No? Bawa, sa Asia, no? So, in Asia, the presence of many words referring to rice reflects that rice is essential in Asian cultures, no? So, ito yung sinasabi na cultural uh, emphasis no so halimbawa sa Japanese no so still napakahalaga ng rice sa kanilang uh, diet no so of course uh, for in the Japanese language gohan is both the word for cooked rice as well as meal no so the use of gohan in Japanese is extended with prefixes to give us as a gohan kapag ka breakfast so you have your suffix or prefix na asa, no? So, for hirogohan, for lunch, and bangohan, for dinner, okay? So, haliwa, sa Pilipinas naman, no? So, makikita mo rin, no? Tayo, ang dami rin natin na iba't ibang katawagan sa sa, uh, sa rice, di ba? Oh, sorry, no? 
ano-ano yun, halimbawa. No? So, halimbawa, ito, di ba, ano sa atin. Kapag ka, uh, tanim pa lang, we call it palay. Kapag ka, na, ano na, uh, nabayo na, we call it uh, bigas, di ba? Kapag ka, iniluto mo na, na boiled rice, we call it sinain, di ba? Kapag ka, na, na, ano na, na stale na, no, stale, na medyo stale, no? we call it bahaw. Okay? Kapag ka prinito mo na o niluto mo ulit, you call it sinangag, di ba? Kapag ka medyo na mali ang iyong luto at napa, nasunog pa, you sabi mo may tutong, di ba? So napakarami nating tawag sa sa rice, no? sa ating kultura. No? So, yun yung sinasabi mo. No? Somehow, no? kung maraming mga katawagan sa isang uh, salita, okay? so, yun ay napakahalaga sa kultura ng tao. No? So, So ito, ito yung cultural anthropology. Sometimes they call it sociocultural anthropology. At ito yung sa diliman. I mean, ito yung sa akin. Ano, no? So sociocultural anthropology in particular yung aking area. So it is the largest subdiscipline and studies how and why people today and the recent past differ in their customary ways of thinking and acting. Okay, so. Okay. so it is the study of the culture of contemporary people. Hindi lamang ito like yung culture of the past, no? even contemporary people. Kasi minsan we have this idea na kapag ka uh, anthropology para et, uh, masyadong ano to, exotic, yan yung mga dati pa. No? Well, it's true. No? Ganon talaga nagsimula anthropology no? sa no, mga panahon ng mga pananakop pa, di ba? mga colonial times, mga Euro-Americans, uh, mga ganon. No? No? Doon nila nakita, may mga bago pa pala mga iba't iba pang mga lugar. Okay? So, nakita nila may iba't ibang klase mga tao, di ba? May mga chroniclers na sinasabi, na nagsasabi, nagsusulat sila na ano yung uh, dinidescribe nila, ano yung nakita nilang tao, they describe their way of life and all that. So, yun, nag-pave yun, no? so, para makilala, no? makilala mga ways of life ng mga iba't ibang tao. No? So, yun yun, that's the thing of the past. No? Pero malimit, wala na halos siguro ngayon, no? lahat na ano, parang in a way, sabi mo, sibilisado ba? Or parang sa mula na, siguro. Kasi lahat na, napag-aralan na siguro. No? Pero, so, kung ganun ba, hindi ka na pwede mag-anthropology. No? You also uh, study culture of contemporary people, no? not only people of the past. Okay? So, we study the culture, uh, cultural variation in societies. Okay? So, cultural diversity. And we compare no? cultures of No? When you say societies, hindi lang naman mga iba't ibang mga grupo ng tao na ano, you can also talk about subculture. Halimbawa, pwede mong pag-aralan din ang uh, kultura ng mga matatanda. Ano ba ang kanilang yeah, mga gawi, mga gano'n. So you, you, yung group of people, not necessarily na kumbaga parang nasa isip natin, lagi tribo, mga gano'n. Ano? So you can uh, actually study no? different groups of people. Halimbawa, ngayon, you can study... Uh, the slums no meron sila sabing uh, uh, i mean urban no so meron pang urban anthropology na subject no na minsan they study the slum areas no meron sila sabi na halimbawa si ang kilalang anthropologist na si uh, Dr. Landa Hokano no meron siyang ethnography na may libro siya na ang ano ay um, slum as uh, ano to nakalimutan ko tuloy yung title Uh, slum as a way of life kumbaga no kung saan siya ay nag uh, inaral niya in the 1960s no ang uh, slum area in actually it's in Santa Ana Manila no na supposedly hindi sasabihin no but then na it's in Santa Ana Manila no? so well anyway so maraming mga pwedeng pag-aralan pa din no hindi lamang yung mga tao na sinauna na mga alam natin mga tribo-tribo no even today no marami tayong pwedeng pag-aralan tungkol sa gawi mga asal ng mga tao ngayon no okay then the first uh, field is applied anthropology okay so ano naman tong uh, applied anthropology so it is applying anthropological knowledge and lens no in solving contemporary human problems okay so apply how do you apply anthropology no sa so, ibang mga uh, actually fields of study so halimbawa uh, agriculture no so you have your agricultural anthropology pwedeng health okay anthropology or sometimes they call it medical anthro okay so uh, halimbawa like in agriculture no so of course pag agriculture alam natin it's really uh, in a way dito sa UPLP it's a hard science diba talagang uh, masusing ano when you talk about halimbawa 
mga ano ba halimbawa when you talk about rice seals no so alam natin mga ano mga dapat na gawin no the techniques mga ganyan ganyan para ma-assure na maganda ang yield kumbaga ano pero sa anthropology uh, pwedeng gamitin i mean sa pag-aaral ng agrikultura pwede mo pa rin gamitin ang uh, anthropology no halimbawa uh, paano ba yun Teka, mamaya na lang siguro, no? I might be, ano na. Okay, so anyway, so ang anthropology maaaring gamitin natin sa iba't ibang uh, uh, fields of study din, no? And uh, the end point is actually to solving uh, contemporary human problems. Okay. okay. Okay, so HIV, AIDS in Africa. Okay, so sige, ano ko na rin dito. Like in, in agriculture, no? So halimbawa, alam natin sa agrikultura natin, ang dami-dami mga teknolohiya, no? So halimbawa, uh, ang maalala ko, well, uh, kasi ang ano ko is uh, uh, sa rice, no? Rice production yung aking involvement, no? So my uh, sa Bachelor of Sciences in Agricultural Economics, no? so rice ang malimit na nakakasama ko nun sa project. So minsan, sasabihin natin talaga, like uh, technology, no? Napaka, yung halimbawa, ah, uh, alternate wet and drying no sa pag uh, tatanim ng palay or sa rice production no dati rati may mga kasi sinasabing lowland di ba so yun yun we let the field uh, flood no talagang kung makikita ninyo sa mga kalsada di ba uh, laging may tubig yon yung palayan no pero alam natin na grabe ang uh, kakulangan ngayon sa tubig no so kailangan gawan ng paraan yan tapos ang tanong kailangan ba talaga laging yan ay flooded no so alam sa mga scientific o mismo nagsasabi hindi kailangan merong certain level na kahit pa yan ay tuyo na sa ibabaw mga 5 centimeters below na hindi pa yan tuyo okay pa yan hindi mo kailangan maglagay ng tubig no pero minsan sasabihin mo bakit parang ayaw i-adapt ng mga magsasaka kasi nakakatipid sila kung iisipin hindi sila nag-irrigate no pero it's a good uh, kumbaga it's a good technology bakit hindi nila yung ginagawa so isa isa yon sa mga ano ng uh, mga anthropologists na bakit bakit no and we will discuss that kung paano niya ginagawa paano niya binubusisi kumbaga no so yun yung ano doon no yung mga bakit bakit at mga underlying mga reasons doon pumapasok ang anthropology study mawa no halimbawa sasabihin na magsasaka just to give an example bakit po ayaw ninyong iano sabihin niya eh kasi ano eh sanay na ako nung ano flooded yan eh natatakot ako baka mamaya hindi ano hindi baka matuyo masyado eh sabi niya ganoon no so yung mga nakagawian ng matagal na so of course mahirap yung na gaw ano eh baguhin no so yung mga ganoon no and if we go ano pa diyan no tapos ano pa Okay, HIV AIDS in Africa halimbawa sa health, no? So ano, ano pa no anthropological lens natin na gagawin yan. So well, alam natin na tumataas ang ano, uh, mataas no sa lahat ng mga kontinente sa Africa ang mataas ang incidence ng AIDS. So we may ask ano ba, bakit kaya, no? So yun, maari ang isa nakikita nila is the issue of uh, patriarchy, no? Na kung saan it's the gender issue, power relations between ng asawa ng babae at lalaki, na kung saan hindi hindi pwede na like kahit pa sabihin ng babae na dapat gumamit ka ng halimbawa contraceptives or what, na condom as protection, mga ganyan, no? And also of course iba yung mas mataas ang tingin ng mga kalalakihan. So these are power issues, no? Na yun yung nakikita ng mga So anyway, so that's anthropology. Anthropology with other social sciences. How would you compare it? So the scope of anthropology is much broader, no? So halimbawa economics deals only with economic behavior, no? So halimbawa sa economics, you talk about uh, households and the firm, mga ganon, no? So medyo usually nakakahon paga sa economics, sa econometrics, you try to do modeling and all that, no? Tapos si katulad din sa hard sciences natin na hindi ka pwede na magawa ng uh, conclusions na I mean you know hindi nasa loob ng box you cannot hindi ka pwedeng maglagay ng opinion mga ganun no so pero meron tayong sinasabing economic anthropology no so iba naman yon so like political science din as a social science deals only with political behavior naman power so mas uh, mas ano talaga anthropology and sabi nga nila anthropology is a, as a field is actually highly marriageable no kung kumbaga yun nga sabi nga no 
it overlaps with ev every other social science in at least some areas of interest, yet it still retains its individuality. No? And I think that individuality is because of the methodology naman, may sabihin natin kung ano no? So uh, if you compare anthropology with sociology, so sabihin natin, sociology studies the present society, so anthropology, comparative study, present and including past societies then, no? So in terms of methodology and sociology more quantitative and anthropology we can say is uh, more qualitative. Although even in anthropology we can use quantitative methods of analysis as well. No? Although hindi ganun kasing famous. No? But then of course, ngayon, no, meron rise na sabi mixed methods. Eh, no? Magkasama ang uh, you, know, you use both quantitative and qualitative. No? Especially if you want to triangulate. No? So really may sa tang triangulate. Kumbaga, meron kang findings using your qualitative method, halimbawa, you try to verify kung talagang tama ba yun using another method which might be quantitative naman. So that's a triangulation. Other methods, no? like, halimbawa, may maya, sabihin natin yung focus group discussions at marami pa ibang paraan ng uh, methods. No? So, yeah. So, also, also anthropology is transdisciplinary, na sabi ko nga, it's uh, sometimes, sabi nga, it's uh, one of the most highly marriageable fields of study daw. No? Ano doon yung mga key concepts? Of course, sabi ko nga, yung ano po, is, uh, is actually cultural or sociocultural anthropology, no? They are being used interchangeably. So, ano ba ang kultura? Okay? So, ito yung napaka, kumbaga, ito yung standard, no? Na, ano, okay, Edward Taylor, in 1871, he described culture as that complex whole, which includes knowledge, belief, art, law, Okay, law, no? even the law, no? yung sa Muslim, you have uh, Sharia law sa mga Muslims, no? so meron silang sarili, so still part of their culture, yun, the morals, the custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. So ito yung, ito yung kultura. Okay? So, so culture is a total way of life of a society or a group of people which is shared, learned, and passed from one generation to another through symbols. And these symbols, okay, they do the transmission of culture. And the most symbolic aspect of culture is language, okay, which may consist of verbal and nonverbal or body signs. Okay, so ano ba yung mga characteristics of culture? Okay. So of course, first, it is not inherited. No? It is not bio biological where you inherit the genes. No? So, it is not instinct. It might be instinct. It is learned, it is shared, it is transmitted from generation to generation, it is based on symbols, and it is dynamic and it, not static. It is so, it is a culture ng isang grupo ng tao, hindi mo pwede sabihin forever yan na. No? So, talaga nagbabago. No? So, we can only say, sa ganitong panahon, ito ang na-observe ko, itong kultura nila, maaring sa susunod na taon, iba na. In terms of language, pwede makita mo may mga pagbabago na. Okay. okay, of course, aspects of culture, you have material and you have your non-material, okay? So you have values, no? Sabi nga natin, what are values, social agreements of what is considered good and bad, right and wrong, desirable and undesirable, and things we prize most and therefore influencing the way a person actually behaves. No? So ano yung mga pinapahalagahan mo? No? It could actually affect the way you behave, your, your behavior, no? So halimbawa, sa Filipino culture, no, ano ang ating mga pinapahalagahan? Okay. I hope this still holds true, no? So respect to elders, no? Uh, I'm sure mara maano pa niyan, no? We'd say still yes to that, no? Kahit na makita natin may pagbabago na rin marahil, no? Okay? And also smooth interpersonal relations, no? Di ba? Although ngayon nakikita na rin natin meron ding mga individuality na rin na ngayon na nakikita sa atin, no? Pero we could still say na still ayaw natin na magkaroon ng, you know, rift hanggat maaari no makikisama kung ano ano natin pakikisama of course your close family ties still andiyan pa din yan no although it might be changing over time then no dahil sa marami na okay. of course your norms no they are socially defined rules of behavior okay serve which serves as guidance for our behavior and for our expectations of the behavior of others no so ano yung dapat so yun yun the ought to behavior that that is Norms. And of course, the beliefs, no? Propositions are assumed to be true, okay? Definitions and explanations assumed to be true, okay? 
So maraming mga paniniwala no, halimbawa sa paglilipat uh, ng bahay, 'di ba? Ganun, pagkalilipat ka daw ng bahay, dapat sa umaga, mga ganyan, no? So ano 'yun? Magana. Ah, uh, dapat na uh, unahin daw meron kang ano ba, may asin ka, dapat puno, puno din meron kang bigas ba dahil sa paniniwala ng magiging masaga anak ka sa paglipat sa bahay na 'yon. Mga marami tayong mga belief system, ano, na yeah, meron tayong dahil bakit kaya sa so, pinapahalagahan natin ang abundance of course no sa sa bago nating pamamahay mga ganun ano ano pa yung mga ano natin marami pa marami pa tayo no and of course human behavior is linked with people's values norms and beliefs no so those uh, values norms and beliefs actually no affect much of our human behavior okay Okay. The reason that any behavior makes sense is simply because it is consistent with what he believes in or values. Okay. Similarly, when we say that what someone has done makes no sense, what we mean is that their behavior contradicts what we would expect them to do. Okay. So, minsan hindi natin sabi hindi ko magets yung tao na yan. No, kasi hindi natin na unawaan marahil no no sabi niya where they're coming from. No, yung mga ganon nating mga salita ngayon ano. Okay. So dahil doon no sa anthropology meron tayong sinasabing dalawang points uh, points of view. You have the emic and the so-called etic point of view. So emic is to understand pe people's behavior. We need to know the emic. And that is the insider's point of view, no? So sa anthropology napakahalaga na kaya nga may anthropology no na you know mas ano yung emic perspective na sinasabi nila. That's why you do field work. That's why you do um, ethnographic Uh, field work, no. So, mama, yeah, discuss natin yan, no. So, what things mean to the members of a society, no? So, ah, uh, bilang anthropologist, ang talagang ano mo is to see things, no. Para mas maunawaan mo daw, no. Dapat makita mo yon sa lente ng tao o grupo ng tao na yung pinag na yung inaaral, no. Inuunawa ang kanilang kultura, okay? So, uh, in contrast, no, it is an outsider's point of view, so. Halimbawa, ano yung mga ano ng ethic point of view? So, uh, scientist point of view, they are outsiders halimbawa. No? Halimbawa, sa grupo ng tao ay mga farmers, no? So, sabihin nung ano, uh, usually, di ba, uh, may mga practices ang mga magsasaka na hindi aprobado ng mga siyentipiko, no? So, hindi sila magkaunawaan kasi sasabihin ng mga siyentipiko, ito dapat eh. Sasabihin man hindi eh, ito yun. So, magkaiba, no? So, the scientists are looking at that ethic point of view. Uh, when, yun ang sinasabi ng anthropology, it's better to look at things from an emic point of view. Okay. So, anyway, when whenever we talk about uh, uh, anthropology, no? we talk about cultural relativism as well, no? Na kung saan sinasabi, no culture is superior to any other culture, okay? And that culture is relative. So, depende sa may ano may katawan or grupo ng tao kaya nga napakahalaga ng ibig inik point of view no na hindi mo pwedeng sabihin na ano yun hindi mo maunawaan yung kultura napaka nonsense mga ganun no so you cannot say that dahil sa hindi mo nakikita ang kultura nilang ginagawa from their point of view okay so okay. Okay, nga lang, eh. mahirap din yun, ano? because ito nga, your honor, my client pleads not guilty by reason of cultural relativism. Pero iba naman yung usapan pa ganyan. Ano? Kaya nga, minsan ang mga may issue, kailan na, na when does, when, where do you draw the line no? na cultural relativism? No? Like even the cases of, yung, alam natin, yung uh, female genital mutilation, okay? Sa, halimbawa, sa Africa, sa African countries, no? kung saan niya, uh, You have uh, ano to? So, mutilation, no? So, well, of course, ibang kanila mga pananaw, di ba? So, sa ating kultura, hindi tayo nandun sa, hindi sila. Sa, hindi tayo sa Africa, halimbawa. Talaga, ano sabihin mo, ano yan? Ano ba practice yan? Bakit kailang immutilate ang, gen, ang uh, female genitals? Pero sa kanilang point of view, yun yung dapat gawin. Kasi sa aming kultura, ah, ang isa't babae, hindi marriageable kapag ka hindi pinerform ang female genital mutilation pero tayo hindi natin magets yon pero da, dapat maunawaan natin from their point of view na ba eh, ano ngayon sasabihin natin eh, eh, di kung hindi mag-asawa di hindi 
eh, sa kanila, well, of course, knowing na mahirap na bansa, halimbawa, ganun, and the patriarchal ano, no, society. So, ganun yun. Tapos, yung over-dependent sa mga kababaihan, yung mga, you know, sa mga kalalakihan. So, talagang they are at the mercy. So, yung mga ganun. No? But then, yun nga, yun yung medyo isa sa mga sabi nga, we draw the line, no? na ba, it, it will cause death. Aba. Kaya nga, the United Nations stepped in na, no, na, na nag-ano talaga sila, it was actually prohibited. No? At, pero still, of course, marami pa rin na nagpa-practice na. But then, it's, it was outlawed in most of African countries no? uh, dahil sa nag-step in na nga United Nations. No? Okay, so gusto, uh, ito yung fieldwork process. No? So sabi ko nga, isa sa mga inaano talaga ng anthropology yung method nila. No? Kasi sabi mo, mga pinakaiba nito sa ibang social sciences. Okay, so ano ba ang process of fieldwork? Okay, so of course, sa isang ano no so the, depende ko ano yung uh, pag-aaral ng grupo ng tao no halimbawa kahit dito sa Pilipinas kung gusto mo pumunta halimbawa sa Bohol eh andun yung pag-aaral mo but some, so somehow you should have a mastery of their language no so Bohlano dapat medyo alam mo yun otherwise kailangan mo magkaroon ng ano interpreter no at uh, nangyayari yan lagi nangyayari yan no pero of course may mabuti ko alam mo talaga yung native language okay so sa field work ano pang ginagawa you do field notes no so dito rigorous actually ito yung sabi natin isa sa mga brands sa anthropology no uh, the field notes and the participant observation okay so yung participant observation na sinasabi ito yung paraan kung saan lang isang anthropologist talagang sabi nga pakikipamuhay sa mga tao na kanya pinag-aaralan sa community na kanyang pag-aaralan ito ay group of farmers pasensya na kasi ako panay group of farmers ang ano ko ano mas involvement ko so anong ginagawa mo doon nakikipamuhay ka it's not just immersion well we understand like may mga immersion naman talaga sa ibang mga social sciences like in sociology meron ganun but then as participant observation no doing full field work usually as an anthropologist talaga nagbababad doon sa he, he really lives with the people that he's studying it's with them that's the thing that they things that they do yung talagang and uh, really for months or even years okay so yun yung medyo parang ideally ano na months or halimbawa rice farming no ah uh, halimbawa depende kung ano gusto mong pag-aralan if it's technology adoption or what no merong dry season may wet season so maaari kailangan it would necessitate you to live no in the farm for like a year no para makita mo na magkaiba pagka dry season or pagka wet season so yung mga ganun no so talagang when you say participant observation talagang kasama ka no? hindi lamang sa mga gawain na may kinalaman halimbawa sa pagsasaka pati sa mga iba pang mga gawain ng uh, community na sa tingin mo mayroong uh, mas masasalamin at may epekto doon sa kung ano man yung gusto mong pag-aralan. Okay? Well, of course, napakahalaga pagkakikip ng mga field notes. No? Pero of course, yung uh, sinasabi nga na hindi pwede na field notes tapos habang ano, sulat ka doon ng sulat. No, what you do is, of course, di, halimbawa, uh, nag, uh, mayroong activity. No? Tapos, hindi ka na pwede habang may activity, eh, ikaw mayroong sinusulat. Pagdating mo na lang sa yung tinutulog ang bahay, no, usually nakikitulog ka pa nga yung sa bahay ng magsasaka. Ganun. So, uh, saka ka lang magsusulat. Kumbaga, no? Pero kailangan isip ka na keeping notes talaga. Okay. Of course, uh, hindi lamang yung mga field notes mo. No? Of course, you also do interview. No? Okay. And uh, mayroon din yung mga key informant interview na sinasabi una talaga sa tingin mo mas makakatulong sa iyo para mas lalo mong maunawaan ang lagay sa field no sa so, social barangay barangay officials perhaps mga ganun okay so halimbawa ito, hindi ako ito ha wala <laughs> so this is just a picture of a field work experience no so kung gusto mong yeah kung meron kang gustong pag-aralan tungkol sa pagsasaka so you might as well join the uh, ano no activities no farming activities such as your planting Okay, so ang isa sa mga talagang brand ng uh, anthropology is actually ethnography. Okay? okay, so ethnography, detailed descriptive account of the daily lives of a cultural group of people. Okay, so ina ano ko lang to, this is uh, Nisa, the life and words of a 
in kung again it's a clicking sound daw ano, of women no women si Marjorie Shosta so this is an example of an um, ethnography no so sinusulat no ano kung ano yung mga nangyari every day minsan may mga pangyayari na wala namang kinalaman so dito sa kaso na ito halimbawa uh, si Marjorie Shosta was uh, Uh, yun, uh, siya ay isang antro, hindi siya anthropologist, sumama lang siya sa field sa kanyang asawa na, na isang anthropologist tapos na ano niya na, bakit nga ba hindi? So na-expose na siya. No? Then, later on, nag enrolled din siya ng anthropology then bumalik siya sa field and talaga doon na siya nagtanong. Teka, hindi siya. Kasi uh, ang interest naman dito ni Marjorie, sabi niya, he was, nung panahon kasi kakakasal pa lang niya. So gusto niyang malaman, anong pinagkaiba? no mga kababaihan sa isa, sa western countries no at uh, itong mga kababaihan nga dito sa Africa sa kung uh, dito sa kung group of women so maraming mga iba't ibang mga aspeto ng kanilang uh, kultura ang kanyang pinag-aralan at kinukumpara niya no na uh, lalong-lalo na ito yung panahon na uh, nagsisimula ang feminismo sa ano sa western countries no? so gusto niya malaman kinukumpara niya ano ang pal, ano ang pak- pakiramdam ng isang babae katulad ni Lisa at uh, isang babae ng western at okay. so the photographer's goal is to learn and understand the symbols and concepts and convey convey this understanding to others so ang ethnographer or the uh, anthropologist herself no it's siya ay kumbaga tinatawag na culture broker no? para malaman ng ibang tao ano ba ang kultura okay, ng mga taong you know yung dito So before yung personal insights and challenges, teka, I think masyado nang mahaba yata itong aking ano. Uh, I think, magkukwento pa sana ako ng mga ethnographies, pero I think I don't have enough time. na Pero ang masasabi ko lang, gusto ko lang idagdag sa ethnographies. Halimbawa, uh, ano ba tinatinatanong doon? Depende sa yung ano. But then, kailangan makita mo yung, yung, yung mga, you try to describe yung everyday life ng mga tao. Ano yung mga tatanungin mo sila bakit yung ginagawa kumbaga like halimbawa isa sa favorite kong ano um uh, uh, alin ba uh, isa sa mga favorite kong ano uh, ethnography yung kay Stephen Lan- Lancy on uh, uh, priestess and uh, programmers no tungkol ito sa rice farming sa Bali Indonesia na kung saan nung una gusto lang niyang makita kasi naman mesmerize siya interested siya dun sa Bali no di ba ang mga Bali these people na mga ang kaganda ng mga bulaklak, lagi may mga ritual sila, seremonya. Gusto lang niya malaman ano ang epekto kumbaga ng yung uh, temples nila. Kasi ang kanilang rice, ano, may mga sa irrigation system nila, yung tubig ng irrigation nila, dumadaan pa dun sa mga temples. mga So may mga goddesses pa dyan, mga ganon. Ano daw, gusto niya makita para it's very mystic. Ano ang papel dito? So yun yung kanyang ano. So tiningnan niya ano ba ang papel ng mga ano sa sa rice farming at ano ang kanya nakita na na ito pala na ano kasi irrigasyon na doon dumadaan so andun yung bang kamalayan na uh, itong tubig na dumadaloy diyan ay uh, kumbaga it's mystic it is being purified by the gods and all that so tayo na mga magsasaka hindi dapat tayo mag-away-away dahil sa so it means uh, nagki-create yun ng harmonious relationship so yung ganun bang pananaw no so tapos nakita niya pagbibigayan otherwise hindi ba mga sa atin sa uh, irrigation di ba awayan pa nga nagpapatayan pa nga yan dahil minsan wala wala nang irrigation do sa kabila tuyo na mamamatay na yung kanyang pa, pala ganun so anyway nakita niya na sabi niya no yun nga napakalaking papel daw talaga ng ginawa noon nung i mean the the role that the uh, temples no yung mga temple goddesses ng mga ano ng mga bali mis people no tapos di okay na yun sa kanya na ipresenta niya pero nakakatuwa sa kanya nung ano sabi nung mga kaibigan niya anthropologist nung sinulat na niya yung kanyang ethnography sabi niya bakit hindi mo ikumpara doon sa ano uh, with the advent of uh, the green revolution tamang tama yung panahon na yun no na uh, kinukinumpara of course nung dumating yung green revolution so it's the technocrats the scientists di ba sinasabi nila ito yung mga dapat na dami ng abono dami ng pesticide and all that so kumbaga yun yung mahirap eh no na dapat daw tiningnan muna nila kung ano ba yung existing system no so medyo yun yung mahirap mahirap daw pag itik so itik perspective no so anong nangyari nung the green revolution nagkaroon na ng mga peste 
tapos hindi na maayos yung hindi na coordinated yung mga irrigation system and all that. So nakita nila yung pagkakaiba. So ang ano niya doon ng mga ano niya. So kahit itong mga ethnographies ng mga anthropologists, no, dapat I mean, it's a good tool na maunawaan na uh, as technocrats, no, hindi sa ano no, so isa yun sa mga ngayon yung nakakatuwa ngayon, no, even hard scientists, no, nakikita nila na that may may lugar ang social sciences sa mga pag-aaral actually ngayon. No? So yun, yun lang yung isa sa mga favorites ko. But anyway, going to the second portion, the personal insights and the challenges related to my to my faith no ng aking pag-aaral sa anthropology i see anthropology as a good opportunity to make known my christian faith no i mean yun yung nakikita ko siguro so with participant observation no dahil nandoon ka nga no nakiki nakikisalamuha ka noon actually nakakaano nga eh mat hindi ka halos uuwi talaga no so participant observation necessitates constant interaction with your informants then and ang ano doon kahit sila ay informants kahit sila ay mga pinag-aara i mean you know sila yung iyong uh, nais pag-aralan, hindi lamang ikaw ang nag-aaral sa kanila kasi your mere presence doon sa field ay ano eh, pinag-aaralan ka rin nila eh. No? They're trying to know sino ba yan, mga ganyan, ganyan, ganyan. So, kaya yun yung kahalagahan ng pagkakaroon ng good testimony and genuine concern for the good and welfare of the community. No? So, nagpunta ka doon hindi lamang para mag-aaral. Well, of course, primarily, no? kung andun ka to do your research. No? Pero part of you should not, I mean, hindi lang yun dapat ang iyong concern. No? Kung meron mga opportunities for you to do good, halimbawa, lalong-lalong na doon sa ibang mga ethnographies, yung mga anthropologists na nurse, merong anthropologist na nurse, mga ganun. So, dapat gawin mo yung paano ka makakatulong. No? Meron nga mga kailangan na, halimbawa, kailangan uh, kahit anong mga errands din. No? So, yeah. So, you should show genuine concern no? for the good of the community. Also, of course, it calls for diligence in the study of the word. No? Kasi, andun ka talaga. Kasama mo talaga ang mga tao ito day in and day out. No? So, hindi maiiwasan na may mga pagkakataon na talagang kikilalanin ka nila, di ba? And they become, you become one of them eh. Ganun na nangyayari eh. Sabi nga, there is blurring later on habang natatagal ka sa field, no? Wala nang, wala nang ano, you become part of them, no? Hindi na ikaw yung researcher, kundi you are one of them. And dahil doon, dapat, you know, lagi may opportunity, di ba? No? Tatanungin ka niya. Halimbawa, bakit ganun yung practice mo? Bakit ka sa Sunday? Bakit hindi ka yata ano? Yung ganun. Of course, you should be ready to say na kasi, you know, you know there, nasa scriptures kasi. No? Kahit mga salient na ganun ba na maano nila na oh, okay, yun pala yun. You know, somehow magkaroon ka dapat ng difference sa life ng mga tao. No? So, it's a good opportunity actually no? para malaman na yung project. No? And siguro, isang challenge, you also be on your guard as well, no? Yun nga, I would like to refer to Matthew 16, 6, Jesus said to them, watch and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Of course, when you say leaven, ito yung the teachings, di ba, sabi ni Jesus Christ, kanya mga disciples, no? Depende sa yung mga pinag-aaralan, halimbawa, kasi may mga sinasabing religious syncretism, eh, may mga anthropologists na nag-aaral tungkol dyan, no? Ano yung mga nakikita nilang amalgamation or mixing, no? So, of religious mga practices and all that. So, medyo ingat ka din, no? Kasi and a question would be up to what extent can I participate in the activities of the locals or the people I am studying? Kasi sabi ko nga sa iyo, talagang kasama ka na nila, no? So, yun nga. So, yun siguro naisip ko rin sa 1 Peter 4, 1 to 5, no? Siguro yung mga yeah, yung mga ways na hindi ka magkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
sabi nga ni Johan Kepler, we are thinking God's thoughts after Him. No? So ito, alam nga ito ng Panginoon. No? Na, so yun yung ano natin, na, nakaka-excite na kahit kaunti lang yun, kahit tuldok lang yun, ito pala yung inaano na it's part of the, of the design, the wonderful design of God. No? So yun yun. Pero yeah, dahil nga ito ay anthropologist the study of man. No? So kahit pa ano pang sabihin natin na gusto natin makatulong sa tao no especially sa applied anthropology no na kung saan na uh, pagtulong no para ma-solve ang mga uh, problema ng tao sa society in general through anthropological lens pero yun nga alam niyo we are very much aware na ano ba talaga ang problema ng tao it is sin man sin no still boils down to that na yeah it's man sin yun talaga pero ang magandang balita uh, mayroong uh, kasagutan no ating siguradong, uh, you know, we are guilty, pronouncing guilty, and yet, alam natin na uh, we can be made, uh, you know, can be justified, okay? So, ang Panginoong Jesus lamang ang pinakaso, you know, we have the perfect sacrifice na solusyon sa problema ng ating kasalanan. So, sabi nga, lumapit sa Panginoong Jesus, lagi yun naman, di ba? So, yun yung pinakamahalaga, actually. Kahit pa ano pang sabihin mong pag-aaral yan, no? whether you talk about the sciences or the social sciences, no? you know, meron solusyon para sa problema ng tao. Ayan ang Panginoong Yesus. Yun lamang po. Marami pong salamat.